Hello friends, now we will talk the business application of maximum minima order. Next concept, equilibrium of a firm. Equilibrium of a firm, what is this concept? ஒரு கம்பெனி வந்துட்டு ஒரு ஃபார்ம் இஸ் இன் ஈக்குவிலிபிரியம் எப்போ வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஈக்குவிலிபிரியம் அப்படினு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படினா தி லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் இந்த லெவல் ஆஃப் அவுட்புட்ல அவங்களோட प्रॉफिट வந்து மேக்ஸिमम ஆகுது மேக்ஸिमाइज्ड ஆகுது எந்த லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் ஒரு சர்ட்டன் யூனிட்ஸ் 11 யூனிட்ஸ் प्रोड्यूस பண்றோம் 12 யூனிட்ஸ் प्रोड्यूस பண்றோம் 15 யூனிட்ஸ் प्रोड्यूस பண்ணும்போது எந்த ஸ்டேட்ல ஒரு 15 யூனிட்ஸ் प्रोड्यूस பண்ணும்போது நம்மளுடைய प्रॉफिट வந்து மேக்ஸिमम ஆகுது அப்படினு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்துட்டு ஈக்குவிலிபிரியம் ஆஃப் a firm அந்த firm வந்து ஈக்குவிலிபிரியம் அட்டைன் பண்ணுது இந்த லெவல் ஆஃப் அவுட்புட்ல அப்படிங்கற கான்செப்ட் தான் ஈக்குவிலிபிரியம் ஆஃப் a firm இது எப்படினு நம்ம சம்ஸ் பார்த்தா நமக்கு புரியும் இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து பேசிக்கா ஒரு கொஞ்சம் ஃபார்முலாஸ் இருக்கு அந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம அதுல இருந்து நம்ம சம்ஸ் டிரைவ் பண்ணனும்னா நமக்கு இந்த கான்செப்ட் வந்து நமக்கு புரியும் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஈக்குவிலிபிரியம் ஃபார்முக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது டோட்டல் ரெவென்யூ டோட்டல் ரெவென்யூ டோட்டல் ரெவென்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்பர் ஆஃப் குவாண்டிட்டி இன்டு பிரைஸ் எவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்கு இன்டு பிரைஸ் அதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டோட்டல் ரெவென்யூ கிடைச்சிடும் ஒரு குவான்டிட்டி இருக்கும் ஒரு ஹண்ட்ரட் குவான்டிட்டி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அதோட பிரைஸ் வந்து டென் ருபீஸ் அப்படின்னா தௌசண்ட்ங்கிறது டோட்டல் ரெவென்யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அதுதான் டோட்டல் ரெவென்யூ இப்போ ஆவரேஜ் ரெவென்யூ ஆவரேஜ் ரெவென்யூ எவ்வளோ ஆவரேஜ் ரெவென்யூ வந்து டோட்டல் ரெவென்யூ டோட்டல் ரெவென்யூ இப்போ தௌசண்ட் ருபீஸ் எத்தனை குவான்டிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஹண்ட்ரட் குவான்டிட்டி அப்போ டென்னுங்கிறது ஆவரேஜ் ரெவென்யூ ஸோ ஒரு குவான்டிட்டிக்கு டென் ருபீஸ் அப்படிங்கிறது ஆவரேஜ் ரெவென்யூ ஸோ அது டோட்டல் ரெவென்யூனா குவான்டிட்டி இன்டு பிரைஸ் ஆவரேஜ் ரெவென்யூனா இந்த டோட்டல் குவான்டிட்டியை நம்மளுடைய குவான்டிட்டியால் டிவைட் பண்ணுறது ஸோ நம்ம டோட்டல் ரெவென்யூவை வந்து டிஆர்னு எடுத்துக்கிறோம் ஆவரேஜ் ரெவென்யூ வந்து ஏஆர்னு எடுத்துக்கிறோம் குவான்டிட்டியை எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ப்ரைஸை பீன்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்தது மார்ஜினல் ரெவென்யூ மார்ஜினல் ரெவென்யூங்கிறது ரெவென்யூ ஃப்ரம் அன் அடிஷ்னல் யூனிட் மார்ஜின் ஆஃப் மார்ஜினல் காஸ்டிங் மாதிரி பட்டு போயோம் இல்லை அதே மாதிரி தான் மார்ஜினல் ரெவென்யூங்கிறது ஒவ்வொரு அடிஷ்னல் யூனிட்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ரெவென்யூக்கு பேர் மார்ஜினல் யூ ரெவென்யூ இது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் அதாவது டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் டோட்டல் ரெவென்யூ டோட்டல் ரெவென்யூவை ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது தான் மார்ஜினல் ரெவென்யூ ஸோ டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் டிஆர்ங்கிறது மார்ஜினல் ரெவென்யூ ஸோ இப்போ டோட்டல் ரெவென்யூ ஆவரேஜ் ரெவென்யூ மார்ஜினல் ரெவென்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ ரெவென்யூ இருக்கு அடுத்தது நம்மளுக்கு என்ன காஸ்ட் நம்ம எவ்வளோ ரெவென்யூங்கிறது நம்மளோட இன்கம் காஸ்ட்ங்கிறது நம்மளோட அவுட் ஃப்ளோ ஸோ ரெவென்யூலேருந்து காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணால் நம்மளோட ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இதுதான் நம்மளோட ஜென்ரல் டேம் ஸோ அடுத்தது நம்ம காஸ்ட்டுக்கு போகிறோம் காஸ்ட்லேயும் சேம் டோட்டல் காஸ்ட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் மார்ஜினல் காஸ்ட் சேம் டோட்டல் காஸ்ட்டுங்கிறது என்ன நம்மளோட டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் ப்ளஸ் டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் ஆவரேஜ் காஸ்ட்டுங்கிறது டோட்டல் காஸ்ட்டை நம்ம குவான்டியாக டிவைட் பண்ணுறது ஆவரேஜ் காஸ்ட் மார்ஜினல் காஸ்ட்டுங்கிறது சேம் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டோட்டல் காஸ்ட் டோட்டல் காஸ்ட்டை ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது மார்ஜினல் காஸ்ட் அடுத்து ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் இஸ் சேம் டோட்டல் ரெவென்யூ மைனஸ் டோட்டல் காஸ்ட் நம்மளோட ரெவென்யூலேருந்து காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கிறது ப்ராஃபிட் அடுத்தது நம்ம கண்டிஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஈக்குவிலிபிரியமுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம இதுவரை நம்ம பார்த்த மேக்ஸிமம் மினிமாவில் நிறைய எப்போவுமே நம்ம சொல்லுவோம் நெசரி கண்டிஷன் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் வரும்ட்டு அந்த மாதிரி இதில் இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் ஃபேர்ம்ஸ் ஈக்குவிலிபிரியம் அதுக்கான ஈக்குவிலிபிரியம் இதோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன ப்ராஃபிட்டை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறது தான் மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ இதோட ப்ராஃபிட் வந்து டோட்டல் ரெவென்யூ மைனஸ் டோட்டல் காஸ்ட் இதுதான் நம்ம இதுவரை சொன்னது ஸோ இந்த இதுலேருந்து நம்ம நெசசரி கண்டிஷன் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா மார்ஜினல் ரெவென்யூ சுட் பி ஈக்குவல் டு மார்ஜினல் காஸ்ட் மார்ஜினல் ரெவென்யூவை மார்ஜினல் காஸ்ட்டோட ஈக்குவேட் பண்ணுறது தான் நெசசரி கண்டிஷன் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன்னா செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டோட்டல் ரெவென்யூஸ் அந்த நம்ம ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் பண்ணி நம்ம மார்ஜினல் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் மார்ஜினல் ரெவென்யூ கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இதுதான் நம்ம இங்கே ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லை மார்ஜினல் ரெவென்யூனா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ்
நம்மளுக்கு அட் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷனில் ஈக்குவேட் பண்ணலாம் ஸோ மார்ஜினல் ரெவன்யூவை இன்னொரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி மார்ஜினல் காஸ்ட்டை இன்னொரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு அது ரெண்டையும் வந்து ஈக்குவேட் பண்ணும்போது மார்ஜினல் ரெவன்யூ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் மார்ஜினல் ரெவன்யூ ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் மார்ஜினல் காஸ்ட் சேம் நம்ம டோட்டல் காஸ்ட்டை வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது மார்ஜினல் காஸ்ட் இந்த மார்ஜினல் காஸ்ட்டை இன்னொரு ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் கிடைக்கிறது ஈக்குவேட் பண்ணி சஃபிஷியன்ட் ஈக்குவே கண்டிஷனில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டுமே சேம் தான் டோட்டல் ரெவன்யூவை டூ டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ஈக்குவேட் பண்ணலாம் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷனில் அப்படி இல்லைன்னா ஏற்கனவே ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் அதில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது மார்ஜினல் ரெவன்யூ அந்த இக்குவேஷனை இன்னொரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் கிடைக்கிறது மார்ஜினல் ரெவன்யூட சஃபிஷியன்ட் இக்குவேஷன் ஓகே சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் ஈக்குவல் பிரியம் ஆஃப் அ ஃபார்ம்க்கு பேசிக் நெசரி கண்டிஷன்னா மார்ஜினல் ரெவன்யூ ஷுட் பி ஈக்குவல் டு மார்ஜினல் காஸ்ட் அண்ட் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன்னா செகண்டோட டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டோட்டல் ரெவன்யூ இட் ஷுட் பி லெஸ் தென் செகண்டோட டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டோட்டல் காஸ்ட் இது ரெண்டும் தான் ரொம்ப முக்கியமான நெசரி கண்டிஷன் அண்ட் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் இப்போ நம்ம சம்குள்ள போகலாம் இந்த சம் வந்துட்டு நம்மளுடைய புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்த் எலுஸ்ட்ரேஷன் எஃப்எம் ஹேஸ் த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை த்ரீ மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ட்ரிபிள் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இது சம்மில் கொடுத்துட்டாங்க சிங்கிறது என்ன காஸ்ட் காஸ்ட்டை வந்து இக்வேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அதோட டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் குவான்டிட்டி குவான்டிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பிபிங்கிறது ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க டிட்டர்மைந்த ஈக்குவலி பிரியம் அவுட் புட் ப்ரைஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் நீங்கள் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஈக்குவலி பிரியம் அவுட் புட்டை நீங்கள் கண்டுபிடிங்க டிட்டர்மைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இது ஈக்குவல் பிரியம் சம் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த கீவேர்டை வச்சு ஸோ இதில் நம்ம கொண்டு வந்து இப்போ இந்த ஃபார்முலாஸ் அண்ட் நெசரி கண்டிஷன் சஃபிஷியன் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சொல்யூஷன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காஸ்ட் எடுத்துக்கறோம் காஸ்ட் வந்து ஆல்ரெடி ஃபார்ம்ல கொடுத்திருக்க அந்த டோட்டல் காஸ்ட் அத நான் சொன்னேன் சி இஸ் சி ன காஸ்ட் சோ அந்த டோட்டல் காஸ்ட் நம்ம டிரைவ் பண்ணிட்டு நம்ம அத வந்து இந்த ஈக்குவேஷனோட ஈக்குவேட் பண்றோம் அடுத்து x x 100 p xங்கிறது என்ன குவாண்டிட்டி நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கோம் டோட்டல் ரெவென்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபார்முலாஸ் பார்த்தோம்ல டோட்டல் ரெவென்யூ एवरेज ரெவென்யூ மார்ஜினல் ரெவென்யூ அதல பத்தி அத பார்த்தா டோட்டல் ரெவென்யூ இருக்கும் டோட்டல் ரெவென்யூ TRங்கிறது குவாண்டிட்டி இன்டு பிரைஸ் பண்ணுவோம் So, quantity x into price 100 minus x, அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நம்மளோட டோட்டல் ரெவன்யூட ஈக்குவேஷன் கிடச்சிரும் இப்போ டோட்டல் ரெவன்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது மார்ஜினல் ரெவன்யூ மார்ஜினல் ரெவன்யூ என்ன பண்ணுவோம் டோட்டல் ரெவன்யூவை ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு மார்ஜினல் ரெவன்யூ கிடைக்கும் இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்துட்டது மார்ஜினல் ரெவன்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டோட்டல் ரெவன்யூவை ஃபஸ்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஆகிடும் ஓகே எதிர்லேருந்து நம்மளுக்கு மார்ஜினல் ரெவன்யூ கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது மார்ஜினல் காஸ்ட் மார்ஜினல் காஸ்ட்டுங்கிறது என்ன மார்ஜினல் காஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி காஸ்ட் வந்து இக்குவேஷன் வந்து நம்மளுக்கு சம்லே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அந்த இக்குவேஷனை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பண்ணி கொண்டு வரும்போது நம்மளுக்கு மார்ஜினல் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்ரிபிள் ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு ஸோ நம்ம இப்போ மார்ஜினல் ரெவன்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு மார்ஜினல் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு டோட்டல் ரெவன்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு டோட்டல் காஸ்ட் வந்து ஆல்ரெடி கிவன் இந்த கொஸ்டின் ஓகே இது இது வரையும் இப்போ இது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அடுத்தது இப்போ நம்ம நெசசரி கண்டிஷனும் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷனும் இந்த சம்ல அப்ளை பண்ண போகிறோம் நெசசரி கண்டிஷன் அஸ் பர் நெசசரி கண்டிஷன் என்ன நம்மளுடைய நெசசரி கண்டிஷன் நம்ம ஃபஸ்ட் டே பார்த்தோம்ல நெசரி கண்டிஷனுங்கிறது மார்ஜினல் ரெவன்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மார்ஜினல் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈக்குவேட் பண்ணுறது தான் நெசசரி கண்டிஷன் ஸோ மார்ஜினல் ரெவன்ய
100 minus 1, triple 1 is equal to minus 11. That is why x square minus x square 1 is equal to 2x. This is the minus 2x plus 14x. This is the same as 14x minus 12x is equal to plus 12x. So x square 12x minus 11 is equal to 0. Now, if you add the first one, it is minus. So, we have to add plus into minus. We have to add the equation. Multiply பண்ணிக்கிறோம் So multiply பண்ணிம்பது Plus வந்து minus ஆகும் Minus வந்து plus ஆகும் So இந்த minusலாம் plus ஆயிடுச்சு இங்கு plus minus ஆயிடுச்சு Minus plus ஆயிடுச்சு is equal to 0 இப்பன நம்மலுக்கு இந்த equation காடுச்சிடுச்சு இந்த equationல் ஒரு சின்ன ஒரு modification பண்ணப் போரும் ஒன்னில் just for an equation purpose இதில் இந்த நம்ம X கண்டப் பொடிக்கிறத minus 11x minus 1x அப்படின் நாம் பிரிச்சியில்துக்கலாம் just பிரிச்சியில்துக்கும் minus 12x minus 11x minus 1x புக்கல வந்து directாக குடுத்திருப்பாங்க இது நாம் எப்படி mathematicலாக பிரிக்கிறோம் அப்படின் சொல்லிட்டுதான் இங்கே பார்க்கிறோம் இங்க வந்து 12 வந்து இந்த மறி பிரிச்சியில்துக்கிறோம் பிர இந்த first 2லையும் x common இருக்கு so x வெளில் எடுத்துடு இங்க x squareல ஒரு x இருக்கு இங்க 11xல x வெளில் பைடிச்சு 11 ஆயிடுச்சு அடுத்தது minus 1x plus 11 இது 2ல என்ன common இருக்கு அப்படின் பார்க்கும் இந்த minus 1x plus 11 இங்க நான் வந்து work out பண்ணிருக்கேன் minus 1x plus 11 தனியாடு தெல்திக்கிறோம் இதில வந்துடு minus வெளில் எடுத்துடு இது 1 into 11 பிரிக்கலாம் இது 1 into x பிரிக்கலாம் so 1 into x plus 1 into 11 இது ரெண்டிலேமே 1 இருக்கு அடுத்தது நம்ம் என்ன பண்டும் நான் இது நீங்கள் இப்படி திரும்ம் மல்டிப்பிலை பண்ணி பாருங்க minus 1x plus 11 வந்துருமா இப்போ நம்ப minus 1 into இந்த minus உள்ள கொண்டு வந்தரலாம் minus 1 into x அதே மதிரி இந்த minus அல்ல புல்லாவே into பண்டும் இங்க plus வந்த minus அமாரிடும் இந்த எடுத்துட்ட வந்து இது multiplication termல இருக்குது plus term இது இந்து எப்படி நம்ம பிரிக்கிலானாம் minus 1 into x minus of minus 1 into 11 okay வா இந்த எடுத்துட்ட வந்துட்டு இப்பு நீங்கள் இது simplify திரும்பு பண்ணிங்கள் நாலும் கரட்டாக கடிக்கும் minus 1 into இப்பு இதிலேந்து minus 1 இதிலேம் minus 1 இருக்கு இதிலேம் minus 1 இருக்கு so இரண்டிலேந்து minus 1 வெல்ல minus 1 into x minus 11 so அதுதான் இங்கு கொண்டாந்து எல்லுதுவும் இதில் இந்து நம்ம x வெல்ல எடுத்துவும் இதில் இந்து minus 1 வெல்லில் எடுத்துவும் so x minus 11 இது வந்து common இருக்கு ரெண்டிலையும் so அதை எடுத்துக்கிட்டும் balance இருக்கிறது x minus 1 is equal to 0 இப்போ இதில் இந்து நம்ம ரெண்டுமே equate to 0 போட்டுருக்கும் இது ரெண்டை So, இங்கு இருந்து நம்மிலுக்கு x is equal to 11 and x is equal to 1 என்னு கடிச்சிருச்சு. இது simple தான் இது ஒரு mathematical workout, just mathematical workout தான் இது நம்ம minus into minus plus அந்த conceptல நம்ம பண்டிரத்தான். இது எப்படி பிரிக்கிறோம் just நம்ம வந்து modify பண்டிரும் இருக்கிறாந்த சம்ம வந்து நம்மிலுடைய இந்த மதிரி நம்ம derive பண்டிரத்துக்காக modify பண்ணி For sufficient condition, இப்போ necessary conditionல் நம்ம X ஓட value கண்டு புடிச்சாய்து இப்போ நம்ம என்ன பண்டுரும் நான் sufficient condition கு வரும் For sufficient condition கு நம்ம என்ன பண்டுரும் second order derivative of total revenue and should be less than the second order derivative of total cost இத்தான் நம்ம prove பண்ணும் sufficient conditionல் அதான் இந்த term ஐடுத் தெல்லுது நான் d square tr divided by dx square less than d square tc divided by dx square அதாவது revenue second order derivative of total revenue should be less than second order derivative of total cost okay இப்போ வந்து first order derivative of total revenueுக்கு நம் அல்ரடி நம் கண்டு புடிச்ச equation வந்து 100 minus 2x இந்த equation திரும்ப ஒரு வாடி differentiate பண்ணா நம்மலுக்கு d square tr divided by dx square கடுச்சிரும் அதிலேந்து நம் derive பண்ணி கொண்டு வந்தா minus 2 கடுச்சிரும் so d square tr divided by dx square is equal to minus 2 நம் கண்டு புடிச்சார்ச் அடுத்து second order derivative of total second order derivative of total cost is equal to 2x minus 14 plus 0 நாம் ஏக்கனி first order derivative இருக்கும் அதில் second order derivative எடுத்தம் நான் 2x minus 14 plus 0 அப்படின் கடைக்கும் அதில் நாம் வந்து 2x minus 14 சர்ச்சிர்ச்சு so 2x minus 14 கடிச்சத்தில் நாம் x is equal to 1 இங்குரை value substitute பண்ணும் போது minus 12 நம்மில் கடிக்கிது 
minus 12 கடிக்கிறத்தோ நம்மல் total revenue வந்து minus 2 கடிச்சிருக்கு so இந்த எடுத்துட்ட minus valuesல் எது smallest ஓ அதுதன் greater so minus 2 is greater than minus 12 okay minus 2 is greater than minus 12 so second order derivative of total revenue is greater than second order derivative of total cost so hence the sufficient condition is not satisfied ஏனா நம்மலுடு sufficient condition படி second order derivative of total revenue should be less than second order derivative of total cost but நம்மலுக்கு இங்கு greater கடிச்சத்து நால் the condition is not satisfied at x is equal to 1 x is equal to 1 நல்லா the condition is not satisfied so நம்ம இப்போ என்ன பண்ணானா நம்மலுக்கு இன்னும் value கடிச்சிருக்கில் x is equal to 11 அது substitute பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி நம்மலுடு sufficient condition satisfy ஆகுதான் சொல்லிட்டு அப்போ அதைக் கொண்ணலும் substitute பண்ணும் போது x is equal to 11 அப்படிங்கிற வாலியும் substitute பண்ணும் போது நம்மலுடைய sufficient condition satisfy ஆகுதான் பார்க்கப் போரும் அது படி total revenue ஓட second order derivative minus 2 ஏனா அது whole value நம்மலுக்கு அல்ரடி கடிச்சிச்சி so total cost வாம்மட்டும் second order derivative படி பண்ணம் நாம் 2x minus 14 கடிச்சிச்சி அதில நம்ம 11 substitute பண்ணும் போது 8 இன் கடிக்கும் so இந்த எடுத்தில பார்த்தீங்கனா second order derivative of total cost is greater than second order derivative of total revenue revenue ஓவிட cost கூட இருக்கு so revenue is less than cost so second order derivative of total revenue is less than second order derivative of total cost so sufficient condition hence the sufficient condition is satisfied at x is equal to 11 x is equal to 11 ले नम्मोडे condition satisfy आयडिच्छि அடுத்து நம்ப firm equilibrium output எவ்வளும் பார்க்கப் போரும் firm's equilibrium output அப்படினா என்ன இப்போ நம்மோடு sufficient condition எந்த எடுத்தில satisfy ஆயிருக்கோ அத்தாம் firm's ஓட equilibrium output so அது வெந்த 11 11 units so x is equal to 11ல satisfy ஆயிருக்கு so 11 units of firm ஓட equilibrium output equilibrium price கண்டு பிடிக்கப் போரும் நம்ம அல்ரடி வந்து price is equal to 100 minus x இன் கண்டு பிடிச்சிருக்கும் so x இருக்கு எடுத்தில்லில் நம்ம 11 substitute பண்ணும் பண்ணா நம்மலுக்கு 89 கடைக்கும் so price is equal to 89 அதுது இது வந்து equilibrium price இன் சொல்றும் அது total revenue total revenue நம்மலுக்கு ஏக்கனுமே கடிச்சிருக்கு equation வந்து 100x minus x square அந்த எடுத்தில் 11 substitute பண்ணும் போது நம்மலுக்கு total revenue value 979 கடிச்சிருச்சி அதை மறி total cost நம்மலுக் கொஸ்டின்லை குட்திருக்கு அந்த equation தான் cost equation அதை எடுத்து அந்த எடுத்துட்ட வந்துட்டு நம்ம 11 substitute பண்ணப் போரும் 11 substitute பண்ணா நம்மலுக்கு கடிக்கிற value 867 so நம்ம first time நம்ம பார்த்து equilibrium profit equilibrium profit இங்குரது total revenue minus total cost so total revenue வந்து 979 total cost 867.67 ரனை minus பண்ணா நம்மிலுக் கடிக்கிற value 111.33 இதான் equilibrium profit so profit இங்குருது revenue minus cost அதில் substitute பண்ணிரும் நம்மிலுக்கு profit கடிச்சிற்று இது நம்ம equilibrium profit நான் சொல்டும் so இதுவுடந்த சம்முடி இது இதுதான் வந்து equilibrium conceptல் இருக்கு கொடிய illustration 5 இந்த equilibrium concept இந்த equationல் நம்ம sorry இந்த sumல் நம்ம apply பண்ணிருக்கும் so இந்த sum இதுவுடம் முடி இது वो फर्दर आर्ट तो सम्स पाक ला काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब प्लीज लाइक एंड शेयर इट थैंक यू